Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat hari Isnin semuanya. Permulaan minggu yang baru, besok cuti umum di Pavali. Tetapi kami di Komen Pagi akan memberikan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Kami ringkaskan laporan beritanya dan juga kami dapatkan analisis yang lebih menyeluruh. Jadi anda dapat mulakan hari anda, tahu isu semasa, tahu juga perincian yang lebih meluas. Pertama, saya nak berkongsi mengenai pemilihan MCA yang berlangsung semalam di mana anggota Parlimen Air Hitam Datuk Sri Wi Ka Siong dipilih sebagai Presiden MCA baharu setelah mencatat kemenangan besar dalam pertandingan tiga penjuru malam tadi menjadi satu-satunya wakil Dewan Rakyat MCA di Dewan Rakyat itu beliau memperoleh 447 undi dan mengatasi saingan terdekatnya Ketua MCA bahagian Keluang Gan Ping Siu yang memperoleh 182 undi dan seorang lagi calon bagi jawatan itu Ketua Pemuda MCA bahagian Beruas Ngo Tek Kiong tidak mendapat sebarang undi. Berikutan kemenangan itu, Wee yang berkhidmat sebagai timbalan presiden selama satu penggal menjadi presiden MCA ke-11 menggantikan Datuk Sri Liu Tiong Lai yang tidak mempertahankan jawatannya. Sekutu Wee iaitu Datuk Dr. Ma Hang Sun pula memenangi jawatan timbalan presiden dengan memperolehi 428 undi untuk mengatasi pencabarnya Datuk T. Siu Kiong yang mendapat 201 undi. Itu cerita mengenai pemilihan MCA tetapi satu lagi perkembangan ataupun cerita yang hangat untuk kita perhatikan juga perhalusi ialah mengenai pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR 2018. Sudah dikatakan memasuki peringkat yang terakhir kerana kebanyakan negeri di seluruh Malaysia sudah pun menjalani pemilihan dengan Sabah menutup Pemilihannya semalam sedikit hangat juga di Sabah tapi kini hanya tinggal lagi negeri Sarawak yang bakal mengadakan pemilihan secara menyeluruh pada hari hujung minggu ini. Akan tetapi dengan kehangatan, dengan sedikit kekecohan yang berlaku di Keningau, mungkin kita dapat fahami bagaimanakah rentak pemilihan PKR pada kali ini bersama saya di talian pada pagi ini iaitu Profesor Madia Dr. Hamdan Datuk Muhammad Saleh merupakan Dekan Pusat Pengajian Asasi dan Umum Unicel. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum Cik Zul. Ya. Pada doktor, mungkin kita dapat fahami apa yang berlaku di Keningau pada hari Sabtu lepas merupakan satu titik tolak ataupun mungkin satu perkara yang mencorakkan pengundian di Sabah. Prof pernah bercerita sebelum ni bahawa penentu kepada undi khususnya bagi jawatan timbalan presiden ialah dua negeri. Satu Selangor, ya. satu lagi di Sabah. Dengan ya. apa yang berlaku pada hari Sabtu lepas dan juga kita masih lagi menunggukan keputusannya untuk dikeluarkan secara rasmi Bagaimanakah ini mencorakkan rentak pemilihan di pecutan terakhir ini? Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sebenarnya dah memang menjadi satu yang ditunggu dengan mengambil kira Sabah ada dua negeri kedua yang tertinggi jumlah ahli keadilan. Dan Selangor juga juga mengenai masalah di Kuala Selangor yang masih lagi menunggu pemilihan kali kedua. kan? Dan ini menjadi satu adalah satu yang perkara biasa uh, kekejahan akan berlaku cuma tidak serius seperti pemilihan sebelum ini dan jika kita lihat uh, Sabah sudah men- uh, sudah hampir selesai tinggal satu cabang saja dan terbukti ternyata uh, seperti dulu juga uh, Sabah menjadi uh, kubu kuat kepada Datuk Seri Azman Ali walaupun pimpinan uh, di pimpinan Sabah ni tidak dilihat sebagai pro Azmin dalam arti kata pemilihan menu calon-calon yang kepimpinannya. Dan uh, uh, fasa kedua semalam sebenarnya telah melihatkan uh, Resul Syed Azmin jauh ke depan berbanding dengan fasa satu di Sabah baru ini yang pada hari Sabtu dengan undi-undi yang kita telah ambil kira dalam keadaan uh, peratus undi sebenarnya sekitar 10% di setiap negeri. Uh, setiap undi terpenting dan tentunya akan timbul persaingan sengit dan pastinya dalam keadaan pen- menunggu lama dalam keadaan uh, ramai pengundi yang sepatutnya ini dan di tempat satu tempat pengundi tentunya akan timbul masalah sedikit kecehuat, kekecehuan dan sebagainya yang berkaitan dengan itulah. Jadi doktor mengatakan bahawa insiden yang berlaku pada hari Sabtu lepas dan juga disusuli dengan tweet daripada Datuk Seri Azmin Ali tidak mempengaruhi cara pengundian di Sabah Fasa Kedua semalam? Ya. Bagi saya uh, banyak ada beberapa faktor yang membawa kepada uh, kepada peningkatan pengundian yang memihak kepada Tuan Azmin di fasa kedua. Pertama, tentunya impak daripada bajet yang baru ini memberi kelebihan kepada uh, kepada Sabah peningkatan peruntukan sekitar 800 juta berbanding tahun lepas. Dan ini memiliki kesan kerana dengan atas faktor juga uh, Tuan Azmin ini antara teraju utama dalam kabinet sebagai Menteri Hal Ekonomi. 
Yang keduanya tentunya uh, kita melihat bahawa aku, uh, saya melihat uh, faktor yang membawa kepada penarikan undi antaranya adalah lawatan Datuk Seri Azmi sendiri pada 16 September 2018 ketika Hari Malaysia. Dan ini menjadi satu impak akar undi yang memberi kelebihan kepada beliau. Kita lihat uh, beliau, majoriti beliau di, di, pada fasa dua ada sekitar 1467 dalam keputusan terhadap rasmi uh, di, di Sabah fasa kedua di mana uh, di mana cabang-cabang yang punya ramai uh, peng, uh, hadi keadilan memihak kepada Datuk Seri Azmin kecuali di kawasan seperti uh, kawasan yang yang apa seperti Kota Marudu sahaja seperti di Tawau di Silam di Kudat dan di Putatan di Ranau uh, mereka kelebihan akar umbinya lebih kepada kepada Datuk Seri Azmin dan pengundian yang tinggi seperti ini sebenarnya memang uh, kita jangka akan memihak kepada mereka yang punya jawatan dan juga yang punya peranan di uh, prestasi dan sebagainya. Kerana kita lihat Selangor itu sendiri dengan undi yang dikutip sekitar uh, sekitar 33,498 sebenarnya telah pun menyamai undi keseluruhan ketika pemilihan 2014 itu 34,184. Ini adalah satu manifestasi bahawa persaingannya dijangka sengit. Tapi jika dilihat akan undi akan memberi kelebihan kepada mereka yang ada ada uh, apa kita panggil report card yang menarik uh, dan juga ada jawatan yang yang boleh memberi kelebihan kepada calon-calon ikut, uh, yang berkaitan berkaitanlah. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Ham dan Muhammad Saleh dari Unisel kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin saya nak ajukan juga soalan mengenai bagaimanakah cara pemilihan parti ataupun proses pemilihan itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Tapi itu mungkin di slot yang lain. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam komen pagi. Komen pagi ini ingin berhenti lihat seketika dahulu. Kita ingin cerita juga mengenai kadar gaji minimum. Semalam ada debat program di Astro Awani yang kami akan bawakan setiap minggu. Akan tetapi bagaimanakah kita melihat isu mengenai gaji minimum ini menjadi perbualan hangat selain daripada isu-isu lain bersangkutan dengan pembelanjawan 2019 tempoh hari. Itu saya kongsikan sebentar lagi. Okey, bertemu lagi kita dalam komen pagi. Tun Dr. Mahathir Mohamad akan melakukan lawatan kerja ke Jepun selama tiga hari mulai hari ini di mana antara perkara utama yang akan dijangka, yang akan dibincangkan Tun bersama dengan Shinzo Abe ialah mengenai bon samurai 7.4 bilion ringgit yang ditawarkan untuk dijamin oleh kerajaan Jepun kepada Malaysia. Dan untuk menurut uh, uh, duta Jepun ke uh, duta Malaysia ke Jepun iaitu Dato Ahmad Izlan Idris, rundingan antara kedua-dua pemimpin itu sebagai platform paling tepat susulan pengumuman mengenai bond itu pada pembentangan belanjawan pada Jumaat lepas. Kerajaan Malaysia telah merakamkan penghargaan kepada kerajaan Jepun di atas kesudian menawarkan jaminan penerbitan bond samurai sehingga 200 bilion yen ataupun 74 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun. Ketika pembentangkan belanjawan 2019, Menteri Keuangan Lim Guan Eng turut menyifatkan tawaran itu sebagai mencerminkan keyakinan terhadap pentadbiran dan kepimpinan Dr. Mahathir. Penerbitan bon samurai dalam didominasi yen itu akan dijamin oleh Japan Bank of International Corporation pada kadar kupon 0.65% dan dijangka diterbitkan sebelum Mac pada tahun depan. Itu cerita mengenai tun yang bakal ke Jepun pada hari ini dan rawatan kami Fidel Azil juga sudah pun terbang ke Jepun dan kami akan meneliti lawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini secara komprehensif dalam laporan-laporan kami di astroawani.com dan juga di 501 Awani. Perbincangan mengenai pasca bajet 2019 juga masih lagi dibincangkan dalam pelbagai platform di kami di Astro Awani dan semalam kita ada program Debat Awani dan program itu membincangkan mengenai gaji minimum dan juga meningkatkan ataupun memanjangkan usia pesaraan. Kita ada pelbagai tamu, kita ada pandangan yang perspektif yang berbeza tetapi antara lain ialah wajarkah gaji minimum ditingkatkan? Apakah kesan-kesan seakhirnya khususnya dalam sektor ekonomi? Profesor Madya Dr. Madya Berma ada pandangannya untuk dipadukan ataupun diajukan ataupun dilawankan bersama dengan pandangan satu lagi. Saya bawakan dulu pandangan daripada Profesor Madya Dr. Madya Berma. Kenapa saya rasa perlu ditingkatkan sedikit? Kalau disebut 1500 tu pun Uh, saya pun kata okey tapi bila dapat uh, ini apa yang di announce dalam bajet resident di alamat saya rasa fras lah okey tapi <coughs> walau apapun bagi saya penting kita ada minimum wage ni satu sebab bagi saya ia adalah satu langkah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ya eh, di kalangan sebab golongan B40 dan ni uh, kajian oleh Hazanah Research ya eh, dia kata golongan B40 secara purata pada penghujung bulan pendapatan dia cuma tinggal 75 ringgit 
So kal, itu, itu itu untuk B40 tapi itu di Kuala Lumpur lah di kawasan uh -huh. yang yang umumnya di bandar. So saya tidak boleh bayangkan di luar bandar. Itu jadi satu. Jadi kalau ada yang minimum wage, so kalau suami bekerja, isteri dia bekerja sekurang-kurangnya dia ada minimum wage itu eh. Yang kedua, dia uh, bila kita uh, memberi ada minimum wage ni jadi lebih tinggi minimum wage ini, uh, dia mesti melambangkan produktiviti. Saya sering bercerita dengan Dato' Asif bila kami berbincang, jangan hanya minta naik gaji, tapi produktiviti kita tidak berubah. Ini yang menjadi masalah kita di Malaysia. Gaji tuntut banyak bukan main, tapi kita tidaklah ada demonstrasi dan sebagainya. Tapi dari segi produktiviti ini, ada orang kata memang produktiviti kita tinggi kan. Jadi, uh, kedua, tadi kemiskinan, kedua ialah untuk merapatkan jurang ketaksetaraan okay. eh, dalam pendapatan. Kita melihat dalam uh, uh, budget recently ada pelaporan diperlukan. Okay. 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 Yang ketiga ialah <coughs> mengurangkan keberkantungan foreign workers. Okay. Yang ke, um, finally, yeah. uh, kos hidup. Tapi pengarah eksekutif MEF iaitu Datuk Ustaz Sunil Badan mengatakan bahawa gaji minimum telah menyebabkan kita kurang bergantung kepada pekerja asing. Tetapi peningkatan gaji minimum yang diumumkan pada Jumaat lepas akan memberikan kelebihan pula kepada mereka. Apakah ceritanya? Kita dengarkan komen ini. Sebenarnya kalau kita lihat pada pertama kali sebelum kita mengadakan gaji minima, kita telah sebenarnya ada kira-kira 2.4 juta pekerja asing yang okay. sah. Dan sekarang ini adalah... 1.8 juta sahaja bermakna ada penurunan yang drastik di situ dari segi jumlah pekerja asing kerana memang kos meningkat dan majikan akan mengurangkan permintaan mereka pada pekerja asing. Tapi yang paling penting adalah sama ada siapakah sebenarnya yang mendapat faedah daripada peningkatan gaji minima ini. Adakah pekerja tempatan itu mendapat faedahnya adakah orang-orang lain yang mendapat faedahnya. Kita lihat dari segi statistiknya yang ada di, 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 di Malaysia pada masa ini mereka-mereka yang bergaji kurang daripada 1,200 jumlahnya adalah kira-kira 1.9 juta orang. Ya? Okay. Dan kita tahu daripada 1.9 juta ini, 1.8 juta adalah pekerja asing yang sah. Bermakna rata-rata yang mendapat faedah daripada peningkatan gaji minima ini bukan pekerja tempatan tetapi pekerja asing. Dan apakah pekerja asing ini akan membelanjakan wang yang mereka dapat itu dalam pasaran tempatan? Sudah tentu tidak. Ya? Dan, dan kita lihat bahawa peningkatan yang dibuat 1,100 ini akan melibatkan kira-kira tambahan penghantaran wang ke negara luar kira-kira 3 bilion ringgit satu tahun. Ya? Dan ini tidak di, di, dikira lagi dengan tambahan penghantaran wang keluar pada awal tahun ini bila kerajaan mendesak majikan membayar levy kepada foreign worker. Dan itu adalah kira-kira 3 bilion ringgit juga. Jadi... Kalau kita campurkan dengan official remittances yang dibuat pada ketika ini iaitu 3, 34 bilion ringgit satu tahun bermakna sudah ada 40 bilion ringgit pengarian wang keluar dan itu adalah secara official daripada perbankan dan juga sistem kewangan yang ada tetapi kita tahu bahawa foreign worker ni bila mereka menghantar wang ke luar negara mereka menggunakan cara-cara lain okay. dan adalah di dianggarkan bahawa Kesuruhan jumlah remittance itu adalah kira-kira 80 bilion ringgit. Ya. Jadi saya mengatakan bahawa memang tidak wajar untuk kita tingkatkan gaji minima. Tetapi saya tidak mengatakan bahawa pekerja tempatan tidak harus dibayar gaji yang lebih tinggi. We are all for it, no problem. But it must be based on increases of productivity. Itu hujah mereka berdua, tapi apabila hujah anda, kongsikan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter, Astro Awani. Dan sekian saja komen pagi untuk hari ini. Teruskan bersama kami di seluruh platform kami di Astro Awani dan juga astroawani.com kerana kami akan bawakan diskusi pasca belanjawan 2019 dan pelbagai lagi isu-isu semasa. Sekian saja komen pagi. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Teruskan produktiviti anda pada hari Isnin ini. Bye-bye.